ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തണുപ്പ് തട്ടുക മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരം തട്ടുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് പലരും പക്ഷേ വേദനയായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്ന് പറയാറ് അപ്പം സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് വളരെ സിവിയർ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ അറിയുന്നു കൂടിയില്ല അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത തവണ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതേ വേദന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അത് പക്ഷേ പല്ല് കേടായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇനാമൽ ലെയറിനെക്കാട്ടി താഴെ നമ്മുടെ ഗംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പോഷർ വന്നാൽ കൂടി ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഈ പെയിനും നമുക്ക് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് കേട് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ല കേട് ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുമല്ല പിന്നെ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇനാമൽ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡെൻറ്റീൻ ലെയറിലേക്ക് എപ്പോൾ നമ്മുടെ കേട് വരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലും ഇനാമൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ലെയറാണ് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഇനാമൽ എങ്ങനെ പോകും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല്ലിന് കേടുകൾ കൊണ്ട് കേട് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനാമൽ പോകാം രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ബ്രഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനാമൽ പോകാം മോണ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനാമലിൻ്റെ ലെയർ ഇനാമൽ ലെയറിൻ്റെ കാട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പെയിനാണ് പക്ഷേ ഈ പെയിൻ നൈറ്റിൽ സാറിന് ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒള്ളി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം അതും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പെയിൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ ആയിരിക്കാം വന്നിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെയിൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു പെയിനിൻ്റെ വ്യത്യാസം പക്ഷേ വേറൊരു തരം പെയിനുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പെയിനിങ് ഇത് കൂടും കിടന്ന് എസ്പെഷ്യലി കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രിയാണെന്നില്ല എപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ പെയിൻ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അങ്ങനെയുള്ള പെയിനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ പെയിൻ വരുന്നത് ക്രോണിക്കായിട്ട് ഈ പല്ലുകൾ എക്സ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേടായ പല്ല് എക്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പസ് ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സസ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെയിനാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന നൊക്ടോണൽ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന പെയിൻ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ അത് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ ഈ നൊക്ടോണൽ പെയിനും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കമ്പൽസറി ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആയിരിക്കരുത് അല്ല പെയിൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഉപരി ഈ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇനാമൽ തെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേടിഞ്ഞ തടയുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇൻഫാക്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഒരു ഇനാമൽ ലെയറിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പല്ലുകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ശരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇട്ടേക്കാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ക
ട്രീറ്റ്മെന്റ് <laughs> 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 അത് ഞങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ സെറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യാം അതായത് ടോട്ടലി അസിംറ്റമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഒരു സിംറ്റംസും ഇല്ല പേഷ്യന്റ് പെയിൻ ഇല്ല പക്ഷെ മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് പെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞങ്ങൾ റൂട്ട് കാനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആദ്യമേ ചെയ്യും അതാണ് സിംഗിൾ സെറ്റിംഗ് ആർ സിറ്റി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള പെയിൻ വരുമ്പോൾ അതായത് പൾപ്പിനെ മാത്രമേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പഴുപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സിംഗിൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടും തെറ്റില്ല പക്ഷെ സിംഗിൾ സെറ്റിംഗ് പലപ്പോഴും പല ടെൻഡൻസികളും അല്ലെങ്കിൽ ടോണ്ടസികളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അത് ഒരു ടൂ സെറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് അതായത് ഈ നൊക്ടോണൽ പെയിൻ വരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും പല കണ്ടീഷനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പലപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് പെയിൻ വിട്ടു മാറാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പസ് അല്ലെ ആബ്സസ് നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനൊരു പൂർണ്ണത കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റിഗ്രസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ പല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഇനി ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഷെറിൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് കനാലിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരു കാലത്ത് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോഴും ഈ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റൂട്ട് കനാലിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് റൂട്ട് കനാൽ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്കാണെ തന്നെ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത പല്ലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും അതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ റൂട്ട് കനാലിനകത്ത് ഗട്ടാപ്പർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ടീ ഇത് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ റൂട്ട് കനാലിനേക്കാട്ടിലുപരി പല്ലിൻ്റെ മുകൾ വശം ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതാണ് മേജറായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഇത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അമാൽഗം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ വെള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഇങ്ങനെ കറുത്ത ഒരു ഫില്ലിങ് അതുപോലെ സ്വർണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറ്റ് ഗോൾഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഏറ്റവും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പല്ല് റൂട്ട് കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിലത്തെ അണപ്പല്ലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിന് ക്രൗൺ ഇടുക ഒരു ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിരീടമാണ് കിരീടമാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മലയാള പരിഭാഷ കിരീടം തന്നെയാണ് അത് കിരീടമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ധരിക്കുക രക്ഷയുള്ളൂ അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ റൂട്ട് കാൻ ചെയ്യും ഇത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ പല്ലിനകത്തുള്ള ജലാംശം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടും നോർമലായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് 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 ശരിക്കും ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഉണക്കച്ചുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്കച്ചുള്ളി എടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടത്തേ ഉള്ളൂ അതേസമയം അത് ശകലം നനവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് അല്ല അത് വളയും നമുക്കത് ഒടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒച്ച നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഴപ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം ഇത്രയും ഫോഴ്സ് വരുന്നിടത്ത് ഈ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകേണ്ട സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരു ക്രൗൺ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇത് ബേസിക്കലി പലിനെ ടോട്ടലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ക്രൗൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇലാസ്റ്റിറ്റി കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെങ്തോ അല്ല പല്ല് കുറെ കൂടെ സേഫ് ആണ് ഇനി ക്രൗൺ പൊട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ക്രൗൺ മാറ്റിയാൽ മതി പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് കളയണം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഹാവിങ് എ ക്രൗൺ ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു റൂട്ട് കാനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഫില്ലിംഗ്സ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കമ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ വേറെ തരത്തിൽ അപ്പം വിച്ച് ടു ഇപ്പം ഈയടെ ഇപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൗ ഏതാണ് വിച്ച് ഇസ് മോർ ഇൻ ഡിമാൻഡ് സി ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും പല്ലിൻ്റെ അതേ കളറുള്ള ഫില്ലിംഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് അതേപോലെ ഇരിക്കണം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ടൂത്ത് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചെറിന്റെ വായിക്കാത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പേഷ്യന്റെ വായിക്കാത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ പലിന്റെ ഒരു ഘടന എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടും രണ്ടാ അത് സിൽവർ അമാലഗ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെറിന് സിൽവർ അമാലഗ യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു പേഷ്യന്റ് ഞാൻ കോമ്പോസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അത് എന്റെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ഇത് വേറെ ആൾക്കാർക്കും എനിക്ക് ഇതേ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശരീര ഘടന നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ ഘടന ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ബേസിക്കലി ഇത് ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫില്ലിംഗ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് വെരി ട്രൂ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടൂത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ജനറൽ ബോഡി ഹെൽത്തിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് പല്ലിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം അത് പല്ലിനെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാം എസ് ഇൻ എനി അതർ വേ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ശരി അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ പല്ലിനും ക്യാപ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപ് ഇടുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പല്ലിന്റെ നാച്ചുറൽ കടന്ന നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലേ അങ്ങനെ റൂക്കിയാൽ ചെയ്യാണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ് ഇടാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതിന് ബ്ലാക്ക് കളറുകളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറുകൾ കളർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് അത് റൂക്കിനാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ല എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ക്യാപ് ഇടണം നിർബന്ധമില്ല അത് ആ കേട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കേട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ആകും റൂട്ട് കനാലിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താണ്ട് വരിക്കും റൂട്ട് കനാലിന്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് മാറുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളർ ചോദിച്ചപോലെ ഡോക്ടർ ഇത് എനിക്കൊന്ന് പലരും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാണ്ട് അല്ല അത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇനാമലിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ ഇനാമൽ സ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പം ചില കേസുണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രോസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന പല്ലുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല്ലുകളിൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ വളരെ അത് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് ക്യാപ്പ് ഇടുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയുള്ളു കാര്യം ഈ ക്യാപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടൂ സ്ട്രക്ചറിനെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക പല്ലിനെ അപ്പം വൈ അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം പല്ല് എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഡോക്ടർ യെസ് പല്ല് എടുത്ത് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് എം പി ആയത് എന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു വായ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല് മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും അവരുടെ തേർഡ് മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അണപ്പല്ല് ഇത് സാറിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്നത് വളരെ ഒരു പതിവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കൂടെയാണ് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് ഒരു മുപ്പത് പല്ല് എന്നും നിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടുതലോ ഒരു സൈഡിൽ കുറവല്ല ഇപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പം മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ജോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പല്ല് മുകളിലും പതിനാറ് പല്ല് താഴെയും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പല്ല് ഇത് എട്ട് പല്ല് റൈറ്റിലും എട്ട് പല്ല് ലെഫ്റ്റിലും താഴത്തെ ജോയിൽ മുകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പല്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആ ഒരു സൈഡിൽ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് നമുക്ക് ആഹാരം അവിടെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പല്ല് എടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ വായിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വിസ്ഡം ടൂത്ത് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ നാക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് വിസിഡം ടൂത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് എന്നാൽ പോലും അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടോട്ടലി ഒരു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് മോളാറിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ അണപ്പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ അണപ്പല്ല് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പല്ലുമാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടും ആ സൈഡിലെ മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ലെഗമെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഫേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പലപ്പോഴും മാറിപ്പോയി ഇത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാ നോ മുഖം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അയാളുടെ ഒരു സൈഡ് മിക്കവാറും കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും മറ്റേ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ ബൾക്കിയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആഹാരംസ് <laughs> 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 നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് ബാക്കിലത്തെ പല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻറ്റീരിയർ ടീത്തിൽ ഹോർജോണ്ടൽ ഫ്രാക്ചറാണ് വരുന്നത് ഇനി ആൻറ്റീരിയർ ടീത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ക്രൗൺ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല് നമ്മൾ വെറുതെ ക്രൗൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഹ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ കടിച്ചാൽ പോലും ആ പല്ല് പൊട്ടിപ്
അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കടിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആന്റീരിയർ ടൂത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും ഈ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാറിന് ക്രൗൺ നെക്കായിട്ടുള്ള ഉപരി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇത് പലിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ആന്റീരിയർ ടൂത്തിന് ഡിസ്കൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ടാകും റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൾട്ടറേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകാം പല ഒരു പക്ഷേ കറുത്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പലിനൊരു മഞ്ഞപ്പ് വരാം ഇത് പുറത്ത് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രൗൺ ഇടാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റീരിയർ ടൂത്തിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പല ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകളോടും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട് ആ കോൺട്രവേഴ്സിയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയണം പലരും പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും കൂടെ ടൂ സ്ട്രക്ചറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൂ സ്ട്രക്ചറിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ആ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ പലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ടൂത്ത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല മൂവ്മെൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നും അതല്ലേ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ാണ് <laughs> 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 നമുക്ക് ഒരു ശകലം ഒന്ന് പുറകോട്ടൊന്ന് പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പെയിനിൻ്റെ ഇത് ആ പെയിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് പലിന് ജസ്റ്റ് വേദന വരും പോവും രണ്ടാമത്തേത് പലിന് വേദന വരും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറുന്ന വേദന ഇത് രണ്ടിനും പറയുന്നത് പൾപ്പൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഈ പൾപ്പൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് കാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്പ് ഇടുന്നതിന് തെറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ പെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്യാപ്പ് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് ആബ്ജസ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലീഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പഴുപ്പിൻ്റെ പഴുപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് എക്സ്റേക്കകത്ത് വിഷ്വലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരു ലീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അതൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരെ നമ്മൾ ക്യാപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആണ് പതിവ് പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നും കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധമായിട്ട് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾ എന്തും എങ്ങനെ വേണേൽ കഴിച്ചു അല്ല റൊട്ടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണേൽ കഴിച്ചു കാരണം പറഞ്ഞുതരാം ചോറിനകത്ത് അല്ലെ പയറ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് ഈ കല്ലുകൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്ന് വിടുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ജർക്കി മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്പ് ഇടാനായിട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആ സൈഡ് കൊണ്ട് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടും കണ്ടോ റൂട്ട് കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് പല്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണുന്നോ ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇത് എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും എവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടതെന്നും അപ്പം അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും ഇത് എന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് സാറിന് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ലീഷനുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഫാക്ട് ഒരു കോൾ വന്നപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രേക്ക് ആയത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പല്ലിനെ ബാധിക്കുന്നതിന് രസം നമ്മുടെ ബോഡിയെ ബോഡി ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറാ പ്രോബ്ലമായി മാറാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ സി പല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത് മറ്റുള്ള ശരീരത്തെ ഭാഗത്തിൽ ബാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാധിക്കും എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഈ കാർഡിയാക് സർജറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടെന്നല്ല ഇപ്പോഴും അതെ കാർഡിയാക് സർജ സർജറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേജറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർജറിക്ക് വിധേയമാകുന്ന ആൾക്കാരോട് ആ സർജൻ യൂഷ്വലി പോയി പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരാൻ പറയും അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല ബാക്ടീരിയയും നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് കാണുന്ന പല ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പല ഓർഗാനിസംസും ഈ സെയിം ബാക്ടീരിയ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാർഡിയാക് സർജറിക്ക് പോകും ഇത് തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും കാർഡിയാക് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഒരു റുമാറ്റിക് കാർ ഫീവറൊക്കെ പണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് അതായത് റുമാറ്റിക് ഫീവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് വളരെ ഹൈലി സസക്റ്റബിളാണ് ഒരു ഡെൻ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെയും കാർഡിയാക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് വളരെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പിന്നെ വായുടെ ഹെൽത്തിൽ എന്നും മേജർ നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായിക്കാത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വായില വായിക്കാത്തോടെയാണ് ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതേ നമ്മുടെ വായ വാ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായിൽ എല്ലാ ദേട്ടും നമ്മുടെ വായത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ അല്ലേ ചെല്ലുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പലരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാലം തുപ്പലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തുപ്പി നടക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കേണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അവിടെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബ്രേക്കിന്റെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് മിഴിയൊരുത്തിൽ ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടറോട്